Guys, it's almost sunset in Iceland. Nandito kami nag-walk ni Skrit na, oh. Ayan. Skrit lang kami, eh. Pakita ka ng face mo. Ayan, okay. guys, oh. Napakakit ng Iceland. Kasi andun yung half moon. Tapos, on the other side, nandito yung sunset. Ayan, nandiyan yung sunset. Ayan, oh. O, oh, ba? Very unique. Unique talaga. Two hours later. There for at least eight to ten minutes po. So if you don't have this, it's okay with your hands. Look at this. So that's it for you guys, our pizza dough. Now we will just let it rise for at least one and a half hour po. Double rising po tayo dito, guys. So, okay, guys. Ngayon, nagigisa na natin yung ating filling. Kasi dahil sa ito ay home-baked pizza, guys. So, nagigisa na natin yung ating filling dyan. So, lalagyan natin ng kunting olive oil. Kunti lang po. Para pang sotela ng konti. Ayan. Tapos, itong kamatis, guys, babalatan natin. Fresh tomatoes po itong ginagamit ko, guys, para naman eh, mas healthier. di ba? Then, tatanggalan po natin siya ng, ano, tatanggalan natin siya ng buto. Tapos, iwain lang po natin siya ng maliliit. Okay. So, dalawang kamatis po yung ilalagay natin sa isang pizza. Pero pag ginawa nyo itong pang, ano guys, pang benta nyo, pang negosyo, syempre, gagawin nyo yung, ano, yung dilata. Para mas, mas mura yata yun. Pag, pang negosyo nyo. Pero nagdala sa kami kasi ang kakain nito, home-baked cooking. Ang sarap nito guys, kasi all fresh. All fresh talaga yung ingredients. Siwain ko na rin yung maso dito. Ilalagay natin. Yung gagawin po nating pizza guys is yung Hawaiian pizza. Pag home pizza, mas gusto ko yung fresh nagagamitin. Kung wala kayong fresh guys, pwede na rin yung can. Kunti lang din yung gagamitin natin. Kasi yung kalahati nito guys ay yung ilalagay ko ay chicken breast. So, ayun na siya guys. Ginigisa na natin. Kunting luto lang po ito guys. Ayan. So, kung makikita nyo guys yung ating dough, ayan, umalsa na po. So, pwede na po siyang gagawin natin. So, lalagay po natin yung ating kamatis para maluto ng konti. Saka kunting ketchup po guys, tomato sauce. Kunting-kunti lang po. Yung panglasa lang. Ayan. Siguro mga ano. About 2 tablespoon. Kunting asin lang kasi maalat na yung ating ano. Tapos yung cheese natin ay medyo maalat din siguro. Yung mozzarella cheese natin. At saka kunting paminta. Ayan. Kasi syempre guys, masarap ang pizza kung mayroong oregano leaves. Pero kung wala kayo oregano leaves guys, that does not matter. 
So you see guys, tama na po siya. Okay na po siya. Hindi po matagal yung pagkaluto. Ito guys, iniiwa ko yung aking chicken breast. Kasi half of the pizza is the chicken breast and the vegetable filling. And then the half is the ham. Ayan, Hawaiian. So magdadas na po tayo ng kunting flour. Kunti lang po. Ganyan-ganyan lang po tayo. So, kung mapapansin nyo guys, hindi ko po lalagyan ng oil yung aking pizza tray. Dinast ko lang po siya ng uh, kunting flour. Okay. Para hindi dumikit yung pizza natin mamaya. So, ayan na po siya guys. So, kasyang-kasya siya sa isang tray talaga. So, tingnan nyo siya. Diba? Lulubo pa po yan mamaya. Masarap nito. Kasi fresh lahat. Iba kasi talaga yung lasa ng fresh. Kasi yung canned tomato. Pwede rin natin ubusin ito. Okay. Ayun na guys, malapit na siyang paluto na siya. Sarap niyan. Malapit na siya maluto. A few moments later. Hmm. Oh. Wow. Wala akong kasing sarap ng mga pili na sarap. Ito ba? Hmm. Alright guys. Sarap. 